Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Arrepentido en polvo y en ceniza. Job capítulo 3, versículo del 1 al 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo, Perezca el día en que yo nací, y en la noche en que se dijo, varón es concebido. He empezado el tema de hoy repitiendo un texto que está en el inicio del sufrimiento de Job. Como ya estamos en los capítulos finales de este libro y de esta preciosa experiencia para enfrentar con resiliencia el sufrimiento, vean cuánto cambió la mentalidad de Job. Ya lo tenemos en los últimos capítulos en un diálogo con Dios y escuchando a Dios. Y ahora Job reconoce el punto más importante entre nosotros y Dios, y es ver su gloria. ¿A qué me refiero? Miremos en el capítulo 42, el versículo 5 y el versículo 6 del mismo libro de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Yo me pregunté, Está bien, hubo mucho sufrimiento, pero ¿qué hizo clic en la mente de Job? ¿Qué fue lo que le ayudó a cambiar en su mentalidad? Si ustedes lo notan, Dios le mostró su poder creador y le hizo preguntas que el ser humano no puede responder. ¿Por qué? Por la majestad de la gloria de Dios. Quiero poner dos ejemplos para que veamos cómo esto cambia nuestra mente y la prepara para relacionarnos con Dios y entenderlo y para enfrentar el sufrimiento. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo primero que ellos vieron al nacer a la vida fue el rostro de Dios. Adán estaba solo y Dios le sopla cerca de su nariz. Así que cuando él abre sus ojos, lo primero que ve es la cara de Dios casi dándole un beso. Hola Adán, soy tu creador. Y vio la gloria de Dios en su rostro. Cuando crea a Eva, duerme a Adán y lo pone aparte y Eva lo primero que ve es el rostro de Dios. Y cuando la hizo le dice, hola Eva, soy tu creador. Y ella ve la gloria en el rostro de Dios. Ahora, ¿cómo opera un cambio en nuestra manera de pensar? Si usted ve en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en el libro de Jeremías y en muchos de los profetas, Dios en algún momento tuvo que revelarse a ellos y mostrarles su gloria de distintas maneras. Unos lo vieron, otros ven un trono, otros ven unas carrozas que se mueven. Son distintas formas simbólicas de Dios de mostrarle su gloria. Pero pensemos en Isaías. Isaías se cree inmundo. Él dice, yo no voy a ser capaz de realizar la tarea para la cual me estás llamando, Señor. Y entonces le deja ver la gloria del trono de Dios. Y ahora dice, más reconozco que soy un inmundo e impuro de labios. Y dice que un carbón del altar toca sus labios y después Isaías comienza a dar toda su proclama profética. En otras palabras, la reacción del ser humano cambia cuando ve la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si vemos el mal, el sufrimiento, lo negativo, el rencor, todo con lo que nos encanta amarrarnos, eso va a afectar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Pero si el ser humano todos los días saca tiempo para estar en un espacio privado con Dios, ver su gloria hoy cara a cara no podemos. Pero cada vez que tú lees la historia de algún héroe bíblico o cuando escuchas en la oración la voz de Dios y le hablas, estás viendo la gloria de Dios y esto cambia la mentalidad del ser humano. Cuando Job vio su gloria dijo, ah, ahora sí entiendo. Y me arrepiento en polvo y ceniza de haberme confundido en mi mente. Y aunque Job no va en contra de Dios, se confundió. ¿No será posible que ese problema de matrimonio que usted está teniendo, que ese problema que está teniendo de relaciones con sus hijos, que ese problema de que su negocio no quiere avanzar o de la salud, no será porque nos falta más tiempo de escuchar, ver y sentir la presencia de Dios para que recibamos la información? Y el último punto es importante. La contemplación nos cambia. El ser humano, cuando contempla al Creador, 
se ubique en el espacio adecuado. Yo dependo de usted, mi Señor. Tomemos tiempo para ver la gloria de Dios. Le aseguro, le prometo en el nombre de Dios que su mentalidad y su vida va a cambiar como la de los profetas, como la de Adán y Eva y como la de Job. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.